ഇന്ന് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ആറാമത്തെ പാഠം സൂചക സംഖ്യകൾ അഥവാ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പാഠത്തിൽ മെയിനായി നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് പോയിൻ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമതായി എന്താണ് കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസ് എന്നും നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ് പ്ലെയിനിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ടാമതായി തന്നിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ അഥവാ സ്ഥാനം ഓർഡേർഡ് പെയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം തന്നിരിക്കുന്ന ബിന്ദുവിൻ്റെ സ്ഥാനം ക്രമജോഡികൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്താമെന്ന് പഠിക്കാം അതിനുശേഷം മൂന്നാമതായി തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും നമ്മൾ അറിയണം അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് കഴിയണം ആദ്യം നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസിനെ പറ്റിയും കോർഡിനേറ്റ് പ്ലെയിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ പഠിക്കാം ഈ കോർഡിനേറ്റ് പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് പരസ്പരം പേർപ്പൻഡിക്കുലറായ രണ്ട് ആക്സസുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് എക്സ് ആക്സസും മറ്റൊന്ന് വൈ ആക്സസും എക്സ് ആക്സസും അതുപോലെ വൈ ആക്സസും ഈ രണ്ട് ആക്സസുകളും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഒറിജിൻ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒറിജിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എപ്പോഴും ഓർഡേർഡ് പെയർ സീറോ സീറോ എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറ് ആക്സസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ആരോസ് ഇടാൻ മറക്കരുത് ഈ ആരോസ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ലൈൻസ് ആണ് എന്നർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ആരോസ് ഇടുന്നത് ആരോസ് ഇടാൻ മറക്കരുത് ഇനി ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈൻസ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റെനെ ഡെക്കാർട്ട് എന്ന മാത്തമാറ്റീഷ്യനോടുള്ള ആദ ആദരസൂചകമായാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്ലെയിനിലുള്ള പോയിൻസിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സിനെ പറ്റിയും സൈൻ കൺവെൻഷനെ പറ്റിയും എല്ലാം പഠിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിനെ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസ് എന്നും വേർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിനെ നമ്മൾ വൈ ആക്സിസ് എന്നും വിളിക്കുന്നു എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ഒറിജിൻ ഇങ്ങനെ ഈ ആക്സിസിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് നാല് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സോറി ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ഇത് നാലാമത്തെ ഭാഗം ഇതിനെ നമ്മൾ ക്വാഡ്രൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്ലെയിനിൽ നാല് ക്വാഡ്രൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ക്വാഡ്രൻസിലെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ നോക്കാം നമ്മൾ ഒറിജിൻ്റെ റൈറ്റിലേക്കുള്ള ഭാഗം ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സസ് ഒറിജിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആക്സസും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒറിജിൻ്റെ മേലത്തെ ഭാഗം പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സസും ഒറിജിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള ഭാഗം നെഗറ്റീവ് വൈ ആക്സസുമാണ് സോ ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു റീജിയൻ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇവിടെ എക്സും പോസിറ്റീവാണ് വൈയും പോസിറ്റീവാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഓർഡേർഡ് പെയർ ആയിട്ടാണ് ഒരു പോയിൻറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഓർഡേർഡ് പെയർ എക്സ് വൈ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ രണ്ട് എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സും പോസിറ്റീവാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ നോക്കൂ ഇവിടെ എക്സ് നെഗറ്റീവും വൈ പോസിറ്റീവുമാണ് സോ ഇവിടുത്തെ പോയിൻസിൻ്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എക്സ് കോമ വൈ എന്ന ഫോമിലാണ് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രനിലുള്ള പോയിൻസ് ഉള്ളത് 
ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും നെഗറ്റീവാണ് അതുപോലെ വൈ കോർഡിനേറ്റും നെഗറ്റീവാണ് സോ ഇവിടുത്തെ പോയിൻറ്റ്സ് മൈനസ് എക്സ് കോമ മൈനസ് വൈ എന്ന ഫോമിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ഇനി നാലാമത്തെ ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ നോക്കൂ എക്സ് പോസിറ്റീവാണ് പക്ഷേ വൈ നെഗറ്റീവാണ് സോ ഇവിടുത്തെ പോയിൻറ്റ്സ് എക്സ് കോമ മൈനസ് വൈ ഓർഡേർഡ് പെയർ എക്സ് കോമ മൈനസ് വൈ ക്രമജോഡി എക്സ് കോമ മൈനസ് വൈ എന്ന രൂപത്തിലാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ എല്ലാം പോസിറ്റീവും സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ വൈ പോസിറ്റീവും തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ എല്ലാം നെഗറ്റീവും ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ എക്സ് പോസിറ്റീവുമാണ് ഇത് കൺഫ്യൂസ് ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ എക്സിൻ്റെ സൈനും വൈൻ്റെ സൈനും മാത്രം നോക്കി വെച്ചാൽ മതി ഈ ക്വാഡ്രൻ്റിലാകുമ്പം രണ്ടും പോസിറ്റീവായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ വൈ മാത്രം പോസിറ്റീവ് തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ രണ്ടും നെഗറ്റീവാണ് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ എക്സ് മാത്രം പോസിറ്റീവ് അങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ സൈൻ കൺവെൻഷൻസ് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇനി നമുക്കറിയേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഓർഡേർഡ് പെയർ ആയിട്ടാണ് ഒരു പോയിൻറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഓർഡേർഡ് പെയർ എക്സ് വൈ എന്നാണ് ഒരു പോയിൻറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ഈ ക്രമജോഡിയിലെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യേനെ നമ്മൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അഥവാ ആബ്സിസ എന്നും രണ്ടാമത്തെ കോർഡിനേറ്റിന് നമ്മൾ വൈ കോർഡിനേറ്റ് അഥവാ ഓർഡിനേറ്റ് എന്നും വിളിക്കുന്നു മലയാളത്തിൽ സൂചക സംഖ്യ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ എന്നും വൈ സൂചക സംഖ്യ എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് പി എടുത്താൽ അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു കോമ ത്രീ ആണ് വരുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ടുവും വൈ കോർഡിനേറ്റ് ത്രീയും ആണ് വരുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സിസിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരെയാണ് ഇതുള്ളത് വൈ ആക്സിസിൽ നിന്ന് ഇത് രണ്ട് യൂണിറ്റ് അകലെയാണ് സോ വൈ ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള ദൂരമാണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള ദൂരമാണ് എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്ന് എത്ര അകലെയാണിത് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് അകലെയാണ് സോ എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള ദൂരമാണ് വൈ കോർഡിനേറ്റും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദ ഫേസ്റ്റ് നമ്പർ ഓർ ദ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഡിനോട്ട് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ പോയിൻറ്റ് ഫ്രം വൈ ആക്സിസ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ അക്ഷരത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൂരവും വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് അക്ഷരത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൂരവുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്താൽ ഈ പോയിൻ്റിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം വൈ ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം എത്രയാണ് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം എക്സ് ആക്സിസിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഐ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇതിന് എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരെയാണിത് ഇത് സീറോ യൂണിറ്റ്സ് അകലെയാണ് ഇത് എക്സ് ആക്സിസിൽ തന്നെയാണ് ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് അഥവാ വൈ സൂചക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ തന്നെയാണ് എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള ഈ പോയിൻറ്റിന് നമ്മൾ ത്രീ കോമ സീറോ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്ത് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അതായത് വൈ ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടുവും എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം എത്രയാണ് എക്സ് ആക്സിസിൽ തന്നെയാണ് സോ അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോയുമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിലെ ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും എക്സ് ആക്സിസിലെ എക്സ് അക്ഷത്തിലെ ഏതൊരു ബിന്ദു എടുത്താലും 
ആ ബിന്ദുവിൻ്റെ വൈ സൂചക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഇനി നമുക്ക് വൈ ആക്സസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ വൈ ആക്സസിലെ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ ഒരു ബിന്ദുവിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സസിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം ഈ കോർഡിനേറ്റ് ഈ പോയിൻ്റ് വൈ ആക്സസിലാണ് വൈ അക്ഷത്തിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സസിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം ഇത് എക്സ് ആക്സസിൽ നിന്ന് രണ്ട് യൂണിറ്റ് അകലെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ബിന്ദുവിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡേർഡ് പെയർ സീറോ കോമ ടു ആണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു ബിന്ദു എടുക്കാം ഈ ഒരു ബിന്ദു എടുത്തു ഈ ബിന്ദുവിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സസിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം അപ്പം അത് സീറോ തന്നെയാണ് ഇനി അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സസിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം എക്സ് ആക്സസിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം എത്രയാണ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് സോ ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡേർഡ് പെയർ സീറോ കോമ മൈനസ് ത്രീ അതായത് വൈ ആക്സസിലെ ഏതൊരു ബിന്ദു എടുത്താലും അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ പുതിയ രണ്ട് പോയിൻ്റ്സ് പഠിച്ചു എക്സ് ആക്സസിലെ ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും വൈ ആക്സസിലെ വൈ അക്ഷത്തിലെ ഏതൊരു ബിന്ദു എടുത്താലും അതിൻ്റെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ സീറോ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സസിലെയും വൈ ആക്സസിലെയും പോയിൻ്റുകളെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് എനി പോയിന്റ് ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ് വിൽ ഹാവ് ഇറ്റ്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ടു ബി സീറോ അതുപോലെ ദ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് പോയിൻസ് ഓൺ വൈ ആക്സിസ് വിൽ ബി സീറോ വൈ ആക്സിസിലുള്ള പോയിന്റ്സിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള പോയിൻസിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റും സീറോ ആയിരിക്കും അത് തിരിച്ചാണ് വരുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ലൈൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ ലൈന് എക്സ് അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമാണ് അല്ലേ ഈ ലൈന് എക്സ് ആക്സിന് പാരലലാണ് ഇങ്ങനെ എക്സ് ആക്സിൽ എക്സ് ആക്സിന് പാരലലായ ലൈനിലെ പോയിൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്താൽ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും ടു കോമ ത്രീ ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് മൈനസ് ടു കോമ ത്രീ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് സീറോ കോമ ത്രീ അതായത് എക്സ് ആക്സിന് പാരലായി ഒരു ലൈനിലെ ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ എല്ലാം വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്താണ് നോക്കൂ ഇവിടെയും ത്രീ ആണ് ഇവിടെയും ത്രീ ആണ് ഇവിടെയും ത്രീ ആണ് അതായത് വൈ കോർഡിനേറ്റിന് വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എക്സ് ആക്സിന് പാരലായി ഒരു ലൈനിലെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സ് മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ ഇനി തിരിച്ചു നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിന് പാരലായിട്ട് ഉള്ള ലൈൻ എടുത്തതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് വൈ ആക്സിന് പാരലായിട്ടൊരു ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം വൈ ആക്സിന് പാരലായ വൈ ആക്സിന് സമാന്തരമായ ഒരു ലൈനിൽ കുറച്ച് ബിന്ദുക്കളെടുത്ത് നോക്കാം ഈ ബിന്ദുവിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓർഡേർഡ് പെയർ ടു കോമ ത്രീ ഈ ബിന്ദു ആണെങ്കിലോ ഓർഡേർഡ് പെയർ ടു കോമ സീറോ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബിന്ദു എടുത്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
മൈനസ് സോറി ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു കോമ മൈനസ് ത്രീ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ എല്ലാ പോയിൻറ്റിൻ്റെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആണ് അല്ലേ അതായത് വൈ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു രേഖയിലെ ഏതൊരു ബിന്ദു എടുത്താലും അതിൻ്റെ എല്ലാം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് തുല്യമായിരിക്കും വൈ ആക്സിന് പാരലായ ഒരു ലൈനിലെ ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്താലും ആ പോയിൻസിൻ്റെ എല്ലാം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമുക്കിനി അടുത്തതായി പഠിക്കേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ദി എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് പോയിൻസ് പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ വൈ ആക്സിന് പാരലായ ഒരു ലൈനിലെ പോയിൻസിൻ്റെ എല്ലാം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എല്ലാം ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടി ആയിരിക്കുമല്ലോ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി അതുപോലെ എക്സ് ആക്സിന് പാരലായ ഒരു ലൈനിൻ്റെ എല്ലാ വൈ കോർഡിനേറ്റും സെയിം ആയിരിക്കും ദ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് പോയിൻസ് പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിന് പാരലായ ഒരു ലൈനിന് ഞാൻ ഗ്രീൻ കളർ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു ഇതിൽ ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ എല്ലാം വൈ കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും ഈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സസ് ആൻഡ് മാർക്ക് ദ പോയിൻസ് എ ഓഫ് ടു ത്രീ ബി ഓഫ് വൺ ഫൈവ് സി ഓഫ് മൈനസ് ടു കോമ ത്രീ ഡി ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ കോമ മൈനസ് ത്രീ ഇ ഓഫ് ത്രീ കോമ മൈനസ് ഫോർ എഫ് ഓഫ് സീറോ കോമ ത്രീ ജി ഓഫ് മൈനസ് ടു കോമ സീറോ അതിൻ്റെ എ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്ക് പോയിൻസ് ഓൺ എക്സ് ആക്സസ് അതിൻ്റെ ബി പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് പോയിൻസ് ഓൺ വൈ ആക്സസ് അതിൻ്റെ സി പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് പോയിൻസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ലൈ ഓൺ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സസ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ചോദ്യത്തിൽ എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും വരച്ച് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ബിന്ദുക്കളെ അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് പറയുന്നത് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ശേഷം എക്സ് ആക്സസിലുള്ള പോയിൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ വൈ ആക്സസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പോയിൻസ് ഉള്ളത് എന്നും എക്സിലും വൈയിലും ലൈ ചെയ്യാത്ത പോയിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിനെ ഒറിജിൻ എന്ന് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഒറിജിൻ മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം എക്സ് ആക്സസിലും വൈ ആക്സസിലും ഈക്വൽ ഇൻട്രവൽസിൽ നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ എന്നിങ്ങനെ പോയിൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ വൈ ആക്സസിലും മാർക്ക് ചെയ്യാം പെൻസിലുകൊണ്ട് എഴുതിയത് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ വൈ ആക്സസിലും പോയിൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് എടുക്കാം ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഓഫ് ടു കോമ ത്രീ ആണ് അതായത് ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ടുവും വൈ കോർഡിനേറ്റ് ത്രീയുമാണ് അപ്പം എന്താണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് വന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈ ആക്സിൽ നിന്നുള്ള അകലമാണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് സോ എ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് വൈ ആക്സിൽ നിന്ന് ടു യൂണിറ്റ്സ് അകലെയാണ് ഇനി ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ വൈ സൂചക സംഖ്യ ത്രീ ആണ് അതായത് എക്സ് ആക്സിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം എത്രയാണ് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് അകലെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ അവിടെ നമുക്ക് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് അകലെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻസും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് നമ്മുടെ എ എന്ന ബിന്ദു സോ എ എന്ന ബിന്ദു നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം 
x axis il 2 units um y axis il 3 units um mark kiya idil ninnu namukku oru lambam aayittulla varagalu varikkeyum ee rendu varagalum kooti muttuna bindu aayirikkum a 2 of 3 enna point namukku rendamatha point b 15 b 15 ipo idinai taadi namukku y കോർഡിനേറ്റും x കോർഡിനേറ്റും എന്താ നോക്കാം x കോർഡിനേറ്റ് 1 ആണ് x കോർഡിനേറ്റ് 1 ആണ് 1 ൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ y കോർഡിനേറ്റ് 5 ആണ് സോ 5 ൽ നിന്നും നമുക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബി എന്ന പോയിന്റ് സോ ഇതാണ് ബി ഓഫ് വൺ കോമ ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം സി ഓഫ് മൈനസ് ടു കോമ ത്രീ നോക്കുക സി എന്ന പോയിന്റിൻ്റെ സി എന്ന പോയിന്റിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നെഗറ്റീവും വൈ കോർഡിനേറ്റ് പോസിറ്റീവുമാണ് സോ അത് ഏത് ക്വാഡ്രൻ്റിലായിരിക്കും വരിക സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ്റിലായിരിക്കും വരിക എക്സ് നെഗറ്റീവും വൈ പോസിറ്റീവും സോ നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിൽ മൈനസ് ടു മാർക്ക് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സിൽ ത്രീയും മാർക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് സി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് സി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഇനി അടുത്തത് ഡി ഡി ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ കോമ മൈനസ് ത്രീ അതായത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റും നെഗറ്റീവാണ് y കോർഡിനേറ്റും നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ ഇത് ഏത് ക്വാഡ്രൻ്റിലായിരിക്കും രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സും നെഗറ്റീവ് ആകുന്ന ക്വാഡ്രൻ്റ് തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് ത്രീയും അതുപോലെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് ത്രീയും വൈ കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് ത്രീയും മാർക്ക് ചെയ്യുകയും ഡി എന്ന പോയിൻ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതാണ് ഡി ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ കോമ മൈനസ് ത്രീ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ഇ ഓഫ് ത്രീ കോമ മൈനസ് ഫോർ അതായത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് പോസിറ്റീവാണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് നെഗറ്റീവും സോ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിൽ പോസിറ്റീവ് ത്രീയും മൈനസ് വൈ ആക്സിൽ മൈനസ് ഫോറും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇതേപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് വരച്ച് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇ എന്ന പോയിൻ്റ് അങ്ങനെ ഇയും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം എഫ് ഓഫ് സീറോ ത്രീ എഫിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് എവിടെയായിരിക്കും ലൈ ചെയ്യുക എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ പോയിൻ്റ് വൈ ആക്സിലായിരിക്കും ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോയും വൈ ത്രീയും അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വരുന്നത് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം ഏതാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ജി ഓഫ് മൈനസ് ടു കോമ സീറോ അതായത് ജി എന്ന പോയിന്റിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം എക്സ് ആക്സിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എക്സ് അക്ഷത്തിലായിരിക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യാം അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് ടുവും ആണ് സോ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ജി എന്ന പോയിന്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റിൻ്റെയും വാല്യൂ നോക്കിയിട്ട് ഏത് ക്വാഡ്രൻറ്റിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് ശേഷം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എക്സ് ആക്സിൽ നിന്ന് എത്ര അകലെയാണ് വൈ ആക്സിൽ നിന്ന് എത്ര അകലെയാണ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആക്സിസുകളിൽ ആ പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുകയും ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് വരച്ച് അവ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുവിനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇനി അതുപോലെ എഫ് ജി ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും എടുത്താൽ എഫിലെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരുന്നു ജിയിലെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരുന്നു ആ കേസിൽ നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് എവിടെയാണ് ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നും നോക്കാം സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ എ പാർട്ട് നോക്കാം മാർക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ എക്സ് ആക്സസ് 
എക്സ് ആക്സിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ എക്സ് ആക്സിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ഇതാണ് എക്സ് ആക്സിസ് ഏത് പോയിൻ്റാണ് എക്സ് ആക്സിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ പോയിൻ്റാണ് എക്സ് ആക്സിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റ്സിൽ ഈ ഒരൊറ്റ പോയിൻ്റ് മാത്രമേ എക്സ് ആക്സിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ പോയിൻ്റ് ഏതാണ് ജി ഓഫ് മൈനസ് ടു കോമ സീറോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ബി പാർട്ടിലേക്ക് പോകാം ഫൈൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ വൈ ആക്സസ് വൈ അക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് വൈ ആക്സസ് ഈ വൈ ആക്സസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ഈ ഒരൊറ്റ പോയിൻ്റാണ് എഫ് ഓഫ് സീറോ കോമ ത്രീ അപ്പം ഇതാണ് വൈ ആക്സസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം നോക്കാം ഫൈൻ പോയിൻറ്റ്സ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ലൈ ഓൺ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സസ് എക്സ് ആക്സസിലും വൈ ആക്സസിലും എക്സ് അക്ഷത്തിലും വൈ അക്ഷത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യാത്ത ബിന്ദുക്കൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ എത്ര ബിന്ദുക്കളുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടിലും സ്ഥിതി ചെയ്യാത്തതായിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഈ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കളർ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിലും സ്ഥിതി ചെയ്യാത്ത ബിന്ദുക്കൾ ഇനി ഇതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റും ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റിലാണുള്ളത് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ്റിലും ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ്റിലും ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ്റിലുമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതുപോലെ എ സി ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും കൺസിഡർ ചെയ്യാം എ സി എന്നുള്ള രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ എൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓർഡേർഡ് പേർ ടു കോമ ത്രീയും സീൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് മൈനസ് ടു കോമ ത്രീയുമാണ് അതായത് ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളുടെയും വൈ സൂചക സംഖ്യ തുല്യ തുല്യമാണ് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെയും വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഈക്വലാണ് അതായത് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും എക്സ് ആക്സിന് പാരലായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടല്ലേ എക്സ് ആക്സിന് പാരലായ ലൈനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബിന്ദുക്കളുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് സെയിം ആയിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി ഊന്നി പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് സി ജി ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളും എടുക്കാം സിയും സി എന്ന ബിന്ദുവും ജി എന്ന ബിന്ദു എടുക്കാം സീൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് മൈനസ് ടു കോമ ത്രീ ജീൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സോ മൈനസ് ടു കോമ സീറോ അതായത് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് സൂചക സംഖ്യ തുല്യമാണ് അതായത് ഈ രണ്ട് ബിന്ദുവും വൈ ആക്സിന് സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു വൈ ആക്സിന് സമാന്തരമായ വരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബിന്ദുക്കളുടെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യകൾ തുല്യമായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇതുപോലെ നമ്മളോട് ബിന്ദുക്കൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും അതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ബിന്ദുക്കൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് കിട്ടുന്ന രൂപം ഏതാണ് എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് എയും ജിയും സിയും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എയും ജിയും സിയും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന രൂപം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിക്കും നോക്കൂ ഏതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രൂപം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മട്ട ത്രികോണമാണ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളും പരീക്ഷയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഒറിജിൻ ഇസ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഹൂസ് റേഡിയസ് ഇസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ 
അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഒറിജിൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് പോയിൻസ് വെയർ ദിസ് സർക്കിൾ ഇൻ്റർസെക്സ് എക്സ് ആക്സസ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വൃത്തം എക്സ് അക്ഷവുമായി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുക്കളുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബി പാർട്ട് ഫൈൻഡ് ദ പോയിൻസ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് വൈ ആക്സസ് ആൻഡ് സെൻ്റർ സോറി സെൻ്റർ അല്ല സർക്കിളാണ് കേട്ടോ ഈ വൃത്തം വൈ ആക്സസുമായി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുക്കളുടെ ബിന്ദുക്കൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അതിൻ്റെ ബി പാർട്ട് സി പാർട്ടി പറയുന്നത് ഈ സർക്കിളിലുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ബിന്ദുക്കൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു റഫ് ഫിഗർ വരച്ചു നോക്കാം ഇവിടെ സർക്കിളുടെ സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിൻ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും വരയ്ക്കാം കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് ഒറിജിനിൽ ഒറിജിൻ സെൻ്റർ ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിൻ ആണ് ആരംഭ ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആരം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആരം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുക അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇങ്ങനെ അഞ്ച് യൂണിറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാം പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സസിലും വൈ ആക്സസിലൊക്കെ അഞ്ച് യൂണിറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഒ കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആ ആരത്തിൽ നമുക്കൊരു വൃത്തം വരയ്ക്കാം ഇതാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു റഫ് ഫിഗർ ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചിത്രം ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വൃത്തം എക്സ് അക്ഷവുമായി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുക്കൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് വൃത്തം എക്സ് അക്ഷവുമായി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുക്കൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയായിരിക്കുക ബിന്ദു ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളിലുമാണ് എക്സ് അക്ഷവുമായി കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബിന്ദുക്കളുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഇത്ര ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സോ ഈ ബിന്ദു എക്സ് ആക്സസിലുള്ള ഒരു ബിന്ദുവിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ഈ ദൂരം ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അതായത് വൈ ആക്സസിൽ നിന്നുള്ള അകലം സോ ഈ ബിന്ദു ഫൈ കോമ സീറോ ആണ് ഇനി അതുപോലെ ഈ ബിന്ദുവിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതും വൈ അക്ഷത്തിലുള്ള ഒരു ബിന്ദുവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വൈ സൂചക സംഖ്യ സോറി ഇത് എക്സ് അക്ഷത്തിലുള്ള ഒരു ബിന്ദുവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വൈ സൂചക സംഖ്യ സീറോ ആണ് ഈ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് ഒറിജിൻ്റെ ഇടത്തേക്കാണ് സോ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ആയിരിക്കും സോ ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫൈ കോമ സീറോ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സർക്കിള് വൈ ആക്സസുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് വൈ ആക്സസുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻസ് ആണ് ഈ രണ്ട് പോയിൻസും ഈ രണ്ട് പോയിൻസും വൈ ആക്സസിലാണ് ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇത് ഈ രണ്ട് പോയിൻസിൻ്റെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റുകൾ സീറോ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിനെയും വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അല്ലേ സർക്കിളിൻ്റെ ആരം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അങ്ങനെ ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡേർഡ് പെയർ സീറോ കോമ ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ബിന്ദു വൈ അക്ഷത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ പൂജ്യമാണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വൈ സൂചക സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം 
ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വൈ അക്ഷ എക്സ് അക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം ഈ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരത്തിന് തുല്യമാണ് ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സോ ഈ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചായിരിക്കും ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ഒറിജിൻ അഥവാ ആരംഭ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ദിശ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈന് മൈനസ് ആണ് സോ ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡേർഡ് പെയർ സീറോ കോമ മൈനസ് ഫൈവും ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡേർഡ് പെയർ സീറോ കോമ ഫൈവും ആണ് വൈ അക്ഷവുമായി നമ്മുടെ വൃത്തം കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഫൈവും സീറോ കൊമ മൈനസ് ഫൈവുമാണ് എക്സ് അക്ഷവുമായി കൂട്ടിമുട്ടുക നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ഫൈവ് സീറോയും മൈനസ് ഫൈവ് കോമ സീറോയും ക്രമജോഡികളാണ് അങ്ങനെ വൃത്തം നമ്മുടെ എക്സ് അക്ഷവും വൈ അക്ഷവുമായി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദുക്കൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഇതിൽ അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ബിന്ദുക്കൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് പല വഴികളും ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പോയിൻറ്റും നമ്മുടെ ഒറിജിനും തമ്മിലുള്ള ദൂരം റേഡിയസ് ആയ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണോ കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വൃത്തത്തിലുള്ള രണ്ട് പോയിൻ്റ്സ് ആണ് ത്രീ ഫോറും ഫോർ കോമ ത്രീയും ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ ഇതുപോലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് നിന്നും തന്നിരിക്കുന്ന ബിന്ദുക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ഈ ബിന്ദുക്കൾ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബിന്ദുക്കൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ജോമതീയ രൂപങ്ങൾ ഏതാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് സ്ക്വയർ അഥവാ സമചതുരത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് സമചതുരത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്കറിയാം സമചതുരത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും സമചതുരത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും എല്ലാ കോണുകളും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അത് ഈ പാടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് നീളമായിരിക്കും ആവശ്യം ഓർക്കുക അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വശങ്ങളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും ഒരു സമചതുരത്തിന് ഇനി ഒരു ചതുരമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് അഥവാ എതിർ ദിശകൾ മാത്രമായിരിക്കും തുല്യം ഒരു ചതുരം അഥവാ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും അതുപോലെ ചതുരത്തിൻ്റെയും സമചതുരത്തിൻ്റെയും വികർണങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും ഡയഗണൽസ് ഡയഗണൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്തല്ലാത്ത രണ്ട് മൂലകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന വരയ്ക്ക വരേനെയാണ് നമ്മൾ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുക ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഡയഗണൽസ് തുല്യമായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പാരലോഗ്രമിനെ പറ്റി നോക്കാം പാരലോഗ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമാന്തരികം എതിർ വശങ്ങൾ സമാന്തരമായ ചതുർഭുജത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സാമാന്തരികം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പാരലോഗ്രം ഇസ് എ ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽ ഹൂസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ മാത്രമല്ല അവ തുല്യവുമായിരിക്കും ഈക്വലും ആയിരിക്കും ഒരു പാരലോഗ്രമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി നമുക്കൊരു റോംബസിൻ്റെ ആണെങ്കിലോ റോംബസിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും റോംബസിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ചിലപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിളായിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പം അത്തരം കേസുകളും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ഒരു ലൈനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ദ സം ഓഫ് ദ സ്മോളർ സൈഡ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് ദ ലാർജർ സൈഡ് ഇവിടെ എ ബി സി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സും ഒരു ലൈനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ സൈഡുകൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചെറിയ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എന്ന സൈഡും ബി സി എന്ന സൈഡും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എ സി എന്ന സൈഡ് കിട്ടും എ ബിയും അതേപോലെ ബി സിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ വലിയ 
ലൈന് കിട്ടുന്നു എന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ എയും ബിയും സിയും ഒരേ ലൈനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ കൊളീനിയർ കൊളീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ലൈനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഒരേ വരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ കൊളീനിയർ എന്നും ഒരേ വരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാത്ത ബിന്ദുക്കളെ നമ്മൾ നോൺ കൊളീനിയർ എന്നും വിളിക്കുന്നു എയും ബിയും സിയും നോൺ കൊളീനിയർ ആണ് എങ്കിൽ നോക്കൂ ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സും ഒരു ലൈനിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സിനെയും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ത്രികോണം അഥവാ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ നോൺ കൊളീനിയർ ആയ ഒരേ ലൈനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാത്ത മൂന്ന് ബിന്ദുക്കളെ കൂട്ടി വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ത്രികോണങ്ങൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ത്രികോണം എടുത്താൽ ഈ ത്രികോണത്തിലെ ഒരു ത്രികോണം എടുത്താൽ ഈ ത്രികോണത്തിലെ ചെറിയ വശങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വശത്തിൻ്റെ തുകയിനെക്കാട്ടും കൂടുതലായിരിക്കും ചെറിയ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വശത്തിൻ്റെ നീളത്തിനേക്കാട്ടും കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമതായി നോക്കുക എന്താണ് ഒരു ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് നോക്കാം ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മലയാളമാണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായിട്ടുള്ള ത്രികോണത്തിനെയാണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വശങ്ങളുടെ നീളം തുല്യമായ ത്രികോണങ്ങളെ നമ്മൾ സമപാർശ്വ ത്രികോണം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യമാണ് എങ്കിൽ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യമാണ് എങ്കിൽ അത്തരം ത്രികോണങ്ങളെ നമ്മൾ ഇക്വിലാറ്ററൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു മലയാളത്തിൽ സമഭുജ ത്രികോണം സമഭുജ ത്രികോണം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവയെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഇനി അതുപോലെ റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസിൽ പൈതകോറ സിദ്ധാന്തമൊക്കെ നമുക്ക് പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ ലംബ വശങ്ങളുടെ തുക ഇതിൻ്റെ നീളം എയും ഇതിൻ്റെ നീളം ബിയും ആണെങ്കിൽ ലംബ വശങ്ങളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുക ലംബ വശങ്ങളുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കർണത്തിൻ്റെ വർഗത്തിന് തു തുല്യമായിരിക്കും എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ ഇതാണ് പൈതകോറ സിദ്ധാന്തം അതിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സമ്മ് അതിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടിനിയോസിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ ഇതാണ് പൈതകോറസ് തിയറം അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ ആണോ എന്നറിയാൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പൈതകോറസ് സിദ്ധാന്തം അവിടെ ട്രൂ ആണോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്